എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിലെ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോളിഗൺ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് വശമുള്ള പോളിഗണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയുക അഞ്ച് വശമുള്ള പോളിഗണിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗൺ വരയ്ക്കാനാണ് റെഗുലർ പെൻഡഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഞ്ച് വശത്തിൻ്റെയും നീളം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു നാൽപ്പത് എം എം നീളമുള്ള ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗൺ വരയ്ക്കാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു നാൽപ്പത് എം എമ്മിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു എ ബി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നു നാൽപ്പത് എം എമ്മിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിന് എ ബി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബിയിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയില് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ബിയിൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് നാൽപ്പത് എം എം തന്നെ അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ബീൻ്റെ മറ്റേ എൻഡിൽ അനദർ എൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സി എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എ ബി എന്നുള്ള ലെൻത്തും ബി സി എന്നുള്ള ലെൻത്തും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ സി എന്നുള്ള ഈ പോയിന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എ സി എന്നുള്ള പോയിന്റുകൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി എന്നുള്ള ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കോംപസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബി എ ലെൻത്തിൽ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു എങ്ങോട്ട് സിയിലേക്ക് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ബിയിൽ കോംപസ് വെച്ചിട്ട് ബി എ റേഡിയസിൽ നമ്മൾ സിയിലേക്കൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ സി എന്നൊരു ആർക്ക് കിട്ടും ഇത്രയും വരയ്ക്കാൻ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എ ബി എന്നുള്ള ആ ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അവിടുന്ന് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മുകളിലേക്ക് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആ സെൻറ്റർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പി ക്യു എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കിട്ടും എ സി എന്നുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് പി ആയിട്ടും എ സി എന്നുള്ള ആർ ക്യൂൻ്റെ അവിടെ ക്യൂ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കിട്ടും പി ക്യു എന്നുള്ള രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കിട്ടും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പി ക്യു എന്നുള്ള ആ ലെൻത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക പി ക്യു എന്നുള്ള ആ ലെൻത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെന്ത് പേര് കൊടുക്കുക ഒ എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആ ഒ എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് കിട്ടിയിട്ട് എ റേഡിയസിൽ ഒ എ റേഡിയസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക എ എന്നുള്ളത് കോമ്പസിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഒ എ റേഡിയസിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അത്രയും വരയ്ക്കാൻ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എ ബി എന്നുള്ള അളവ് എടുക്കുക എ ബി എടുത്തതിന് ശേഷം ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ സർക്കിളിൽ ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടും അതേപോലെ എ ബി എന്നുള്ള ലെൻത്ത് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഏല് വെച്ചിട്ട് ആ സർക്കിളിൽ ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക എയും ഇയും ജോയിൻ ചെയ്യുക ബിയും ബിയും ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നാൽപ്പത് എം അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എന്നുള്ള ലെൻത്ത് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇന്ന് ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബി എന്നും ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ എഫ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് കിട്ടും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ബി എഫും ഇ എഫും ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ലഭിക്കും ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എക്സഗണെ കുറിച്ചാണ് എക്സഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് വശമുള്ള പോളിഗണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എക്സഗൺ എന്ന് പറയുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഒരു റെഗുലർ എക്സഗണിനെ കുറിച്ചാണ് റെഗുലർ എക്സഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആറ് വശവും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ലെൻത്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു അൻപത് എം എം ലെങ്ത്ത് ഉള്ള എക്സഗണാണ് വരയ്ക്കുന്നത് റെഗുലർ എക്സഗണാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു അൻപത് എം എം ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതിനെന്ത് ചെയ്തു എ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് കോമ്പസ് എല് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എ ബി റേഡിയസി
അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എ ബി ലെങ്ത് കോമ്പസിൽ എടുക്കും എ ബി ലെങ്ത് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും അതേപോലെ എ ലിൽ വെച്ചിട്ടും എ ബി റേഡിയസിൽ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കും അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സർക്കിളിന് തട്ടുന്ന അവിടെ ബിന്ന് നമ്മൾ വര സർക്കിളിന് തട്ടുന്ന അവിടെ സി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും എ എന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എ ബി റേഡിയസ് എടുത്തിരുന്ന് എടുത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സിയിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരാർക്ക് കട്ട് ചെയ്യും ഡിയിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടും ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ഇ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റും എഫ് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റും കിട്ടും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യും ബിയും സിയും ജോയിൻ ചെയ്യും എയും ഡി ഡിയും ഇയും ജോയിൻ ചെയ്യും എഫും സിയും ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്കെന്ത് കിട്ടും ഒരു റെഗുലർ എക്സഗൺ കിട്ടും അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹെപ്റ്റഗണിനെ കുറിച്ചാണ് ഹെപ്റ്റഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് വശമുള്ള പോളിഗണ്ണിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഹെപ്റ്റഗൺ എന്ന് പറയുക അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് റെഗുലർ ഹെപ്റ്റഗൺ വരയ്ക്കാനാണ് റെഗുലർ ഹെപ്റ്റഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് വശത്തിൻ്റെ നീളം എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു മുപ്പത് എം എം നീളമുള്ള ഒരു സൈഡിന് മുപ്പത് എം എം നീളമുള്ള ഹെപ്റ്റഗൺ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു എ ബി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് മുപ്പത് എം എം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ എൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മുപ്പത് എം എം ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ അവസാനം എൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ മുപ്പത് എം എമ്മിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സി എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനെന്ത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് എ സി ലെങ്ത്തും ഈക്വലാണ് എ ബി എ സി സി ഈക്വൽ ടു എ ബി ആണ് രണ്ടും എത്രയാണ് മുപ്പത് എം എം തന്നെയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കും എ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ എ ബി റേഡിയസിൽ ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ വരയ്ക്കും ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഹെപ്റ്റഗൺ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് ഏഴ് വശമുള്ള അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പോൾ ആംഗിൾ നോക്കുകയാണ് സി ബി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആംഗിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വരിക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് വരിക സി ബിൻ്റെ ആംഗിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് വരിക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഏഴ് വശമുള്ള ഹെപ്റ്റഗൺ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നൂറ്റി എൺപത് ഡിവൈഡർ ബൈ ഏഴ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എ എന്നുള്ള ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ പൊട്രാക്ടർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒന്നിൽ ആ പീൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആംഗിൾ എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ആം സർക്കിളിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും പി എ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക പി എ എന്നല്ല പി വൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക പി വൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക വണ്ണിൽ കുത്തിയിട്ട് ആ അളവ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ആഫ് സർക്കിളിന് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് എന്നുള്ള അളവ് അളവ് കിട്ടും അതിനുശേഷം രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അതേ അളവ് വീണ്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ആറ് വരെ നിങ്ങളത് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എയും ആ രണ്ട് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ മൂന്നും എയും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ആറ് വരെ ആറും എയും ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക എ ബി എന്നുള്ള ലൈൻ നിങ്ങളെ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക എ ബി എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ആറിൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും ടച്ച് ചെയ്യും അതിനെന്ത് ചെയ്യുക സി എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ആ സിയിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ അഞ്ച് എന്ന് പോണ ലൈനിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അതിനെന്ത് കൊടുക്കുക ഡി
ബി സി എന്നുള്ള ലൈനിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് തന്നെ അപ്പോൾ ആ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ എയും സിയും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു എയും സിയും തമ്മിൽ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ആ ആർക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കോമ്പസ് ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് ബി എ റേഡിയസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ ബി എന്നതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കാണുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ആർക്കിലും ആ കർവിലും ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ തൊട്ടും കർവിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എഫ് എന്നും ആ എ സി എന്നുള്ളത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജി എന്നും പേര് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫിൻ്റെയും ജി ഇൻ്റെയും സെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒ എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ജിക്ക് പേര് മാറ്റിയിട്ട് നാല് കൊടുക്കുന്നു എഫിന് പേര് പേര് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആറ് എന്നും കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ എഫ് ആ സിക്സ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ലെങ്ത്ത് നിങ്ങളെ കോമ്പസിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ സിക്സിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് മുകളിലേക്ക് വരച്ച് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ആറ് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഏഴ് എന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ആ അളവ് ഒന്നും കൂടിയും ഏഴ് എന്ന് എടുത്ത് വരയ്ക്കുക അതിനെന്ത് ചെയ്യുക എട്ട് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിന് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക എട്ട് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ കോമ്പസ് കുത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എച്ച് എ എന്നുള്ള റേഡിയസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക എച്ച് എ എന്നുള്ള റേഡിയസിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക എ ബി എന്നുള്ള അളവ് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ബി എന്ന് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ആ കട്ട് ചെയ്ത ആർക്കുകളെല്ലാം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഒക്ടകൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പോളിഗണ്ണും വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് സൈഡിലുള്ള പോളിഗണ്ണാണ് കിട്ടേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നാല് നേടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഫോർ എ എന്നുള്ള സം റേഡിയസ് വെച്ചിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എ ബി ലെങ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു നാല് വശമുള്ള പോളികൾ കിട്ടും ഇനി അഞ്ച് വശമുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അഞ്ച് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് എ എന്നുള്ളത് റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഏത് പോളികൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്